بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> نتكلم في الجزء ده عن الخامات والاضاءة اسف في هنتكلم على الخامات بس <تصفيق> اول حاجة عايزين نعملها نعمل الخامة بتاعة القبان دي لو احنا عملنا دبل كليك وخدنا خامة جديدة مش عارف خد وقت ليه على ما عمل ريفرش دبل كليك رحنا على الكالر ممكن اجي في الكالر واحط ممكن فرنيل على اعتبار ان الفرنيل ده هيبقى اللون العام للخامة بحيث ان انا عايز الخامة يبقى فيها تدريج التدريج ده مثلا هروح للرفليكشن نخلي الرفليكشن قليل طبعا واحد يقول الخامه دي غامقه قوي هقول لك هي غامقه بس لما هتخش على الاضاءه هتبقى الخامه دي فاتحه إيه ممكن بعد كده لو لو حابب انك انت تعمل لومينانس في اللومينانس ممكن نحط من افكتس نحط لومس بحيث نديها الشكل ده في اللومس هنحط اللون ازرق وفي السبيكولر زي ما هو في الكالر بتاع السبيكولر اتنين اعتقد انا مش محتاج سبيكولر اتنين انا مش عايز آه مش عايز لمعانات قوية ولا سبيكولر واحد كمان اللي هو في النص ده انا هكتفي بده تمام انه يبقى فيها آه لمعة بالشكل ده كده لو احنا عملنا هيوج او عملنا اوبن ويندو وفتحنا الويندو قوي كده هنشوف شكل الخامة بالمنظر ده نقفل وناخد الخامة نحطها على الكلونر ونجرب ان احنا نعمل رندر نشوف شكلها عامل ازاي يا اعتقد شكلها كويس جدا آه ويستحسن برضو ان احنا نعمل كده بحيث نشوف ريفليكشنز عليها شكلها عامل ازاي كده كده خلوا بالكم لسه الاضاءة دي هتفتح كمان لان هنحط سكاي وهنحط عليها خامة اتش دي ار اي فخامة الاتش دي ار اي كمان اه شفتوا بقت بقى منظرها آه عامل ازاي لان في ريفليكشن ده ابيض وفي ريفليكشن بتاع البارتكلز مش عارف ايه كل الكلام ده انعكس عليها تمام بالمنظر دوت اهم حاجة بس نعمل سيف الاول علشان الدنيا ما يجرالهاش اي حاجة بالمناسبة كل الخامات اللي موجودة في البروجكت ده هي خامة واحدة وهنعمل منها دبل كيت ونغير اللون لأكتر ولا أقل ده بالنسبة ليه الخامة بتاع الكلونر مبدئيا نحط السكاي ورايت كليك وكومبوزيتنج وأقول له سين باي كاميرا لا بس مؤقتا أنا مش هعمل سين باي كاميرا لا لغاية ما أرسى على خامة الـ HDR اي بتاعتي ممكن نعتمد على السكاي كعنصر اضافي لاضاءة المشهد او تقدر انك انت تعتبره زي الامبيانت لايت يعني ضوء عام تمام على المشهد ككل هيدي شكل احسن للمشهد بالمنظر ده طبعا دي السكاي انا ممكن ممكن على السكاي دي احط خامة بس من غير سبيكولر طبعا تمام بحيث انها ما تبقاش بيضة قوي كده او بلاش بقى بلاش الخامة تبقى هنا طالما في السكاي وهتبقى فيها آه لومينانس نخلي اللومينانس هنا كده ونخليه قليل شوية وناخد الخامة نحطها على السكاي ونعمل رندر ونشوف الشكل عامل ازاي اعتقد الاضاءة هتتقفل شوية لسه طيب لومينانس نحط فرنل ده مش ابيض وده مش اسود خلاص بالمنظر ده كده وده كمان عايز اغمقه عن كده حبة ونشوف لو عملنا رندر ايه اللي هيتم
فعلا الاضاءة اتقفلت شوية وفي نفس الوقت ادتني اسقاط او فول اوف شكله كويس من اول هنا لغاية هنا زي ما انت شايف رحم الفاتح للغامق بشكل ظريف وجميل جدا 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 طيب عايز اضمن ان مبقاش فيه لساعات اضاءة اروح لللايتس كل اللايتس دي انا مش عايز منها اي سبيكولرز تمام مش عايز منها اي هوت آه سبوتس عشان كده شلت سبيكولر من الموضوع زي ما احنا شايفين ما عادش في هنا لسعة الاضاءة اللي كانت موجودة قبل كده طيب كده لغاية كده الموضوع كويس قوي وجميل قوي نيجي للخطوة اللي بعد كده وهي الرفليكشنز اللي كانت موجودة على الحاجات دي قبل الرفليكشنز دي هنسميها فلور كنترول ونسحب ودي نسميها تكست كنترول ونسحب ودي نسميها كيوبس كنترول ودي نسميها تريلز نمسك التكست تمام واحط على التكست بدل ده هحط وليكن يعني خامة لونها فضي خلينا في نفس درجة ال الهيو كده ودي هخليني في نفس في نفس الدرجة تمام هودي الناحية التانية بحيث يبقى قدامه في نفس درجته في اللومينانس نفس الموضوع تمام اوديه الناحية التانية كده وفي السبيكولر اللي هو التالت ده برضو هوديه الناحية التانية ساتيوريشن تمام بالشكل ده كده في وانا اعتقد في الكالر لو عملت ده مالتي بلاي هيقفله شوية بحيث ان هو يدي لون فضي نسحب التكست على التكست ونجرب نعمل ريندر اعتقد في التكست دي هقلل الريفليكشن حبتين ده متهيألي يعني او هحط فرنيل واخلي الفرنيل برضو مالتي بلاي على حسب ما هنشوف الشكل اللي طالع طالع عامل ازاي وانا بفضل نديها لون <تصفيق> انا بفضل نديها لون تاني 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 <تصفيق> خلينا نروح للأحمر طيب لو عملنا ديسبلاي انهانسد اوبن جي ال عشان نشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي نيجي في السبيكولر ده تمام نروح للأحمر بحيث يبقى المنظر كده نجرب تمام هيطلع شكله هيطلع شكله كويس متهيألى احنا كنا قفلنا كنا قفلنا حاجة في الريفليكشن او اعتقد ان احنا هنزود الريفليكشن شوية ونقلل اللون الاحمر اه المالتي بلاي بالظبط انا فاكر ان احنا كنا قفلنا حاجة نود نودي ده للاحمر دبل كليك نودي ده وبرضه نودي ده الاحمر كده وفي الكالر هو نورمال تمام نجرب الريندر نشوف هل هو احمر قوي ولا عايزين نقلله يعني هي الخامة الخامة هنا ما بتبينش ما بتبينش قوي 
احنا بدل ما نقعد نرندر ده كله انا ممكن اقول له ريجون بس هنا ماشي مفيش مشكلة ممكن نزود الرفليكشن شوية اعتقد كده بشكله كويس ممكن نغير اللون الاحمر معلش استحملوني شوية بصراحة انا باخد وقت على ما برس على اللون خليه برتقاني خليه كده مثلا لومينانس ريفليكشن نجرب بقى نشوف اعتقد دي النهائية يعني تمام بالشكل دوت كده نيجي بعد كده للخامة بتاعة الكيوبس عايز اعمل برضو نخلي اللقطة دي حلوة قوي ولا ايه احنا ممكن انا عايز حاجة يكون فيها كيوب يكون فيها كيوب وتريل عايز لقطة يكون فيها قدامي كيوب اه ادي التكست وتريل وكيوب ماشي ناخد بعد كده الكيوبس الكيوبس متهيألي متهيألي يعني ان هتاخد يعني نفس ال خلينا في الاحمر في الاحمر لومينانس ريفليكشن هحتاجه عالي شويه في الريفليكشن ده ممكن احط فرنيل ونخلي الفرنيل بمالتي بلاي ونزود الريفليكشن ده شوية بحيث يبقى فيه توزيع وفي نفس الوقت مبقاش ريفليكشن مبالغ فيه الكيوبس في الاميتر الكيوبس في الاميتر فهحط الخامة دي على الاميتر بالنسبة للتريلز اللي هي السويب آه نيربس هدلت دي وهاخد خامة الكيوبس وهسميها تريلز دبل كليك هي هياها لكن هرفع الريفليكشن بتاعها قوي بحيث تبقى هي اكتر او فيها ريفليكتيفيتي اكتر وبدل ما اغير البلند مود انا هغير ال الكالر الكالر مود بتاع الفرنيل بحيث ان هو يبقى واخد درجة ريفليكشن متفاوتة عن الكيوبس واحط ده على 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 السويب نيربوس بالمنظر ده كده لو جينا عملنا ريندر في البيكتشر فيور هنشوف الشكل عامل ازاي وخلي بالك ما تهتمش قوي بدرجه اللون لان في كلر كوركشن لسه هيتم في الافتر افكتس وهنعمل عليه بروفا حالا اهو هنا بحيث اوريك كلر كوركشن بيعمل ايه فيوفر عليك انت شغل في إيه الخامات طبعا انا هعمل 100% علشان الانتي اليسنج ما يبانش ده الرندر زي ما احنا شايفين لو احنا جينا عملنا فلتر وقلت له انيبل فلتر بص بقى ارفع مثلا الكونتراست تمام شايف الساتوريشن نقللها مثلا شويه البرايتنس كل ده من الكالر كوركشن طبعا 
كده غير كده خالص تمام بالشكل طبعا ده ده بيزك كلر كوركشن قوي لو انا حتى عملت كده وعملت كده شايف اللون رجع زي ما هو مفيش فيه اي مشاكل ده بالنسبة للخامة والاضاءة بتاعت انا عايز اعمل حتى هنا كده في الحتة دي بس عشان الكيوب ده قريب قوي فاعتقد شكله هيبقى تمام فاضل حاجة واحدة بس ان احنا نعمل الحاجات اللي هتعمل لها ريفليكشن على الحتة دي الحاجات دي سهلة قوي سهل جدا ان انا اروح ليه مثلا خلينا نروح لتوب واروح احط بلين البس شوف حجمه وشكله ماشي كويس تمام مفيش فيه اي مشكله ولو اني بفضل ان احنا نصغر حجم البلين ده شويه كده مثلا البلين ده نحطه جوه كلونر اوبجكت والكلونر اوبجكت ده هخليه جريد اري في الواي عايز واحد طبعا السين بتاعتي كبيره فانا عملت كاونت كبير تسعه في ميتين الف وتمنميه والف وتمنميه انا نزود من حبة هنا هنزود كمان حبة ماشي ممكن نقلل الكوبس نخليه بالمنظر ده نرفعه فوق تمام بالشكل بالمنظر ده كده ممكن ان انا آه عايز احط وليكن بند على الكلونر ده طب هعمل الت جي للكلونر وهروح لبند وهعمل للبند ده طبعا النل ده هنا مش هعمل للبند ده من آه من 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 فانكشنز اقول له ترانسفير واقول له ترانسفير ل النال اوبجكت واقول له ابلاي عشان البند يروح للنال اوبجكت يا رب بس تنفع خليها بالشكل ده المنظر ده كده الاول بس شوف السترينجز بتاعه هيودينا فين اه كده هيبهدلنا اساسا تمام طب خلي زيرو ونعمل روتيشن تمام تسعين درجه تمام و هنخليه كده ونزود حد بتاعه كده ونزود ده كمان كده اهم حاجة بس ايوة ابقى واخد بالي هو فين بالمنظر ده احطه بقى مع الكلونر في نل اوبجكت واحد تمام وازود البنت بتاعه ممكن اقول له كيب واي اكسس بحيث ما يطوليش ال ما يطوليش بنت اخد ده كل النل ده والفه وليكن كده ارفعه فوق نجرب <تصفيق> ايه الذكاء ده المفروض احط عليه خامة مش مشكلة احط عليه خامة حالا اهو بس اشوف بس الريفليكشنز مالها او فيها ايه ليدي ريفليكشن <تصفيق> زود الريفليكشن بتاعها شويه اصلا المفروض اروح ان انا اظبطه من المسقط توب تمام وانزله كده واجيبه نروح للكاميرا شوف
ايوه بدا يعمل ريفليكشن اهو طيب فاضل حاجه واحده ان انا هروح للومينانس بس اعلم على لومينانس واقوم واخده حطه للكلونر ونعمل كده فعلا بدا يديني ريفليكشنز طبعا تظبط هنظبط احنا بقى الايه الرفليكشن ده بحيث انه يبقى بشكل ظريف عن كده شوف ظروفه هو المفروض كمان ان هو يتزق لورا نشوف كده هيبقى مننا شكله عامل ازاي تمام نجرب الكاميرا المفروض يبقى منتشر انتشار احسن على الكاميرا نشوف كده برضو فينا كذا حاجه بقى اما نشوف الدريفليكشن بشكل عامل ازاي شكله حلو قوي على فكره كده ريفليكشن شكلها كويس طب ممكن ان احنا نروح على موجراف واروح على راندوم افكتور ااا الراندوم افكتور مش عايزه على اكس تمام عايزه ممكن على ااا واي بس بحيث يبقى فيه فيسز قريبة فيسز بعيدة ممكن على السكيل يونيفورم سكيل ونجرب يعني اي راندوم بحيث ما تبقاش اشكال ما تبقاش اشكال منتظمه مش حاجه ب المنظر ده كده ممكن هنا في الريفليكشن ازود البلورنس اخليه وليكن تلاتة خلي عشرة نعمل رن... على فكرة البلار في السينما فظيع في الرندر بياخد وقت مش ممكن فيفضل ان احنا نعملها في الافتر افكت لكن برضو نشوف السينما تأثيرها عامل ازاي شوفوا شوفنا وقت الرندر بياخد وقت فظيع جدا في عملية الرندر طيب احنا نخلي البلار زيرو ونروح كمان على السكاي دي هروح ل ويندو واخد كونتنت براوزر واحط وليكن خامة زي دي على السكاي يبقى اشيل الخامة الاولانية دي كنترول زد اشيل الخامة دي تمام آه لحظة نقفل الكلونر ده ونشوف الشكل بالخامة دي كويس ولا لا الخامة دي فيها رصاصي وفيها اشكال كويسة فممكن تعمل ريفليكشن وفي نفس الوقت تفلي الاضاءة
تمام شكلها مش بطال اقل الرفليكشن واحط فرنل ونشوف طيب نروح على السكاي كومبوزيتنج واخلي سين باي كاميرا موجوده واعمل روتيت للسكاي بحيث اطلع دي فوق واعمل لها روتيشن بحيث يبقى شكلها شكل قطري كده مثلا وارجع السكاي سين باي كاميرا بما فيش ونجرب نعمل ريندر في الحته دي بس كده شوف بس شكل الريفليكشن شكله عامل ازاي ريفليكشن كده احسن لكن هروح لده واخليه مالتي بلاي وعلي ريفليكشن من هنا بحيث يبقى فيه اسقاط وفي نفس الوقت ريفليكشن ما يبقاش مبالغ فيه ونشوف كده تبقى عامله ازاي وهنفتح الكلونر دلوقتي وبرده هنشوف هيبقى عامل ازاي طبعا نسينا في الفرنيل ان احنا والله شكله جميل لكن برضه هروح للفرنل ومنساش ان ده ما يبقاش بيور وايت ولا ده يبقى بيور بلاك تمام ممكن بالمنظر ده كده بحيث اقفل الريفليكت كده هيفتحه خلاص على الحواف اروح للريفليكشن واقلل ريفليكشن شويه بحيث يبقى ريفليكشن مش مبالغ فيه واروح هنا واشوف طبعا مش هعمل انيبل فلتر عشان اشوفها من غير كلر كوركشن ده الشكل بتاعها بعد الريندر طبعا من غير انتي الياس عشان كده انت شايف الدنيا ملخبطه شويه لكن انا هدفي بس ابص على الريفليكشن طب نفتح الكلونر تمام وطبعا الكلونر ده برده نفس القصه ان الاوبجكت ده كله على بعضه سين باي كاميرا مفيش ونعمل <تصفيق> ريندر ونشوف الشكل بعد ما فتحنا الكلونر شكله عامل ازاي هي لو شلنا الراندوم افكتور هيدي شكل احسن طبعا كل الكلام ده تويكنج وكل الكلام ده ظبط انت ممكن تشتغل فيه او تعمله براحتك زي ما انت عايز او زي ما انت حابب انا اعتقد ان عدد الكوبز آه عدد الكوبز كبير قوي لو خليناها اربعة في اربعة اعتقد هيبقى شكله احسن الف في الف ومتين اعتقد كده شكله هيبقى احسن وازرف لان كانوا كتير قوي العدد فعلا ولو لو البلين نفسه لو البلين نفسه كبرناه اعتقد شكله هيبقى احسن طبعا لو زودنا عدد السيجمنتس عشان البند شكله هيبقى احسن وازرف ولو رحنا لللومينانس رفعنا اللومينانس دي خليناها ب 300 او ب 600 خلاص وحطينا في اللومينانس برضو كلر ابيض برضو او عملنا يكون احسن لو حطينا جراديانت بحيث الجراديانت هيدي اه اضاءة مختلفة من طبعا اللومينانس هتعمل حركة حلوة قوي انها تدي اضاءة فيها فول اوف واروح للجلوبال اللومينيشن وارفع الديفيوز ديبس او عدد او تضاعف عدد ارتداد الضوء ده البرايمري وليكن اخليه ب 100 والسكندري وليكن اخليه ب 200 ونشوف اشتغل كويس كان بيعمل اشتغلتش هنرجع نظبطها البيست الثريشولد على فكرة طبعا انا قلت لو قللته يبقى انت بتزود من كفاءة الانتي اليس انا هخليه 10 بحيث عايزين الدنيا تمشي اسرع شويه السوفتنس هخليها 50 بحيث انها تقوم مقام البلار بس بتاخد وقت رندر اقل من البلار 
اعتقد ما فيهاش كلام تاني احسن من كده وكده وصلنا لريفليكشن شكله جميل شكله كويس جدا تمام وفي نفس الوقت عملنا البلر اللي احنا عايزينه بواسطه الانتي الياس مود اشوفكم في الجزء اللي بعده ان شاء الله عشان نضيف الاليمنتس الاضافيه علشان نجهز للاكسترنال كومبوستنج او الاخراج النهائي ونخش على السين اللي بعدها ان شاء الله كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من فريق عمل جي اف اكس اكاديمي دوت نت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته